kwa wadau wanaoingiza kemikali nchini kutoka nje. Moja, kuanzia tarehe ya tangazo hili ambayo ni tarehe 17 mwezi wa nane, hakuna atakayeruhusiwa kujishughulisha na shughuli za kemikali bila ya kuwa na hati ya usajiri wa shughuli anayoifanya. Bila kuwa na hati, hakuna atakayeruhusiwa kufanya biashara ya kemikali. Manake halisi ni kwamba aidha wewe ambayo ungependa kemikali fulani iingie nchini, uwatumie wale ambao wamesajiriwa paka pale utakaposajiliwa. Kuanzia tarehe ya leo hakuna atakayeruhusiwa kufanya biashara ya kemikali bila hati ya usajili. Namba mbili, kuanzia tarehe ya leo tarehe 17 mwezi wa 8 2017 hakuna atakayeruhusiwa kuingiza mzigo wa kemikali kabla ya kupata kibali. Hakuna atakayeruhusiwa kuingiza mzigo wa kemikali kabla ya kupata kibali. Hakuna mzigo utakayoruhusiwa kuingizwa nchini kama maelezo ya kwenye kifungashio hayako kwenye lugha ya Kiingereza au Kiswahili. Mizigo yote ambayo itakuja na lugha ambazo ni tofauti itarudishwa ilikotoka. Kwa maana hiyo tunajaribu kuwaelezea wadau wetu waangalie sana wanapoagiza mizigo yao. Wasisitize lugha inayoandikwa kwenye lebo ni Kiswahili au Kiingereza. Mzigo utakao kuja bila kuwa na lebo hautaruhusiwa kuingia nchini. Wengi wamejitahidi sana kama hakuna lebo au lebo imeandikwa lugha tofauti wanatutaka sisi tukachukue sample tufanye uchunguzi halafu tuweze kudetermine hii kemikali ni aina gani na kama yuko sahihi. Lakini tunasema hivi hatutaruhusu mzigo utakao kuja bila lebo. Sasa unapofanya biashara na nchi ambazo zina lugha tofauti ni wajibu wa wale wanao supply hizo chemicals watumie lugha iliyokubalika kwenye kitabu cha sheria. Kitabu cha sheria kimeelekeza lugha hizo mbili. Sasa kama kuna mzigo unaokuja ambao uko kwenye lugha tofauti, ni wajibu wa anayeagiza na anayeusafirisha kuleta Tanzania waweze kukubaliana lebo isomeke namna gani. Ni wajibu wa watu wawili hao. Sasa hizo lugha tujapenda kuzitaja kwa sababu hatusingependa kuweka e, taarifa zetu katika hali ambayo inaweza ikaonekana kama tunamuonea mfanyabiashara huyu au nchi hii tunachosema sisi ni kwamba mfanyabiashara wa Tanzania anapoagiza aweke condition kwamba nataka mzigo wangu uwekwe lebo ya Kiswahili nataka mzigo wangu uwekwe lebo ya Kiingereza ili kutufa, e, kutuwezesha sisi na ukagua tusipate shida ya kuanza kuwatafuta wakalimani wa kutafsiri. Kwa sababu hiyo kuna mambo ya kiusalama kwenye mambo ya kemikali ambayo kitu cha kwanza ni lebo. Sasa lebo ikiwa na lugha ambayo tayari inaanza kukwamisha, inaweza kuwa ndio mwanzo wa kemikali ambazo sizo kuingia ndani ya nchi. Kwa hiyo lazima tufuate sheria za Tanzania. Hiyo biashara ya kemikali inafanyika wapi? Tanzania. Wa Tanzania wengi wanaweza kusoma ni Kiswahili na Kiingereza. Lugha nyingine hizo anayefanya biashara kwenye nchi zao wazitumie huko. Lakini kama mzigo ule inabidi uje Tanzania, basi wauweke kwenye lugha zinazokubalika na sheria za Tanzania. Kampuni ambazo hazina usajili kutoka kwa msajili wa kemikali za viwandani na majumbani ambaye ni mkemia mkuu wa serikali, hazitaruhusiwa kuingiza eh, kuingiza kemikali nchini na pale zitakapotaka kuingiza kemikali nchini watalazimika kutumika kampuni zilizo sajiliwa. Kwa maana ya kwamba serikali haijazuia watu kufanya biashara zao lakini pale ambapo inabidi uingize kemikali nchini ambayo ambapo wewe binafsi huna usajiri tunakushauri ili kuondokana na mambo yanayoweza kukukuta ya kisheria umtumie mtu ambaye amesajiliwa siku za nyuma miaka 2013 kurudi nyuma utoaji wa vibali ilikuwa ni vibali saba au vitano kwa siku moja kwa unaweza ukalinganisha uka, uka vibali hivi ni mizigo kiasi gani bandarini. Sasa hivi mizigo inayoingia tunatoa vibali kuanzia 100 mpaka 150 kwa siku moja. Unaweza ukapata ulinganifu ni mizigo mingi kiasi gani. Sasa kila mzigo utakuja na tanneji za kwake na kitu ambacho tungependa tushauri hapa ni kwamba kwa uingi huu wa vibali ambavyo unatakiwa kwanza vi, vitolewe 
lakini vile vile vihakikiwe mizigo iliyoko bandarini na mizigo ikaguliwe unaweza ukaona kwamba mizigo ni mingi hii ni mizigo tu ya kemikali kuacha mizigo mingine ambayo inakaguliwa na taasisi nyingine kwa hiyo maana yake halisi ni kwamba hii mizigo let's say maombi moja hamsini ya vibali maana wakaguzi wanatakiwa wawepo kule bandarini kukagua mizigo yote hii katika siku moja lazima waende masaishi na nini hilo la kwanza lakini la pili ukilinganisha na idadi tulionayo ya wakaguzi nimesema hapo mwanzo kati ya wakaguzi sabini paka themanini. nchi nzima maana halisi ni kwamba mkaguzi mmoja anatakiwa akague at least mizigo miwili kwa siku moja hasa inategemea hiyo mizigo imeingia iko location gani hapa mjini Dar es Salaam kuna location kama saba ambazo zinapokea mizigo ya kemikali lakini vile vile kule bandarini kuna stations kama sita, saba ambazo mizigo ya kemikali inapita changamoto kubwa tunayoiona hapa ni location ambako mzigo uko manake ni kwamba lazima watu wangu watembee kuifuata mizigo kila mahali kwa hiyo kwa jibu hili manake halisi ni kwamba kwenda masai shina nne ni kwamba biashara ya kemikali imekuwa wadau wengi sana wamekuwa na mahitaji ya kemikali kwa maana hiyo lazima tuwepo masai shina nne kuhakikisha kwamba tunawasupport mizigo yao itoke na biashara zao ziendelee kwa hiyo kwa idadi kamili ya tanneji njia rahisi ya kukupa wewe uweze kuona ni mzigo kiasi gani wa ukaguzi ni idadi ya vibali kwa siku hapa tunakutajia vibali ambavyo vinakuja kupitia meli bado kuna vibali ambavyo vinaombwa kupitia kwenye uwanja wa ndege kuna mizigo inayoingia kwenye uwanja wa ndege na mizigo inayoingia kupitia e, njia ya meli ambacho tumekifanya sisi ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuja na mizigo ya ndege vibali vyao vinatolewa siku hiyo hiyo ili kuzuia mlundikano airport kwa sababu ya uhatari uliopo wale ambao wanakuja bandarini vibali wakiomba leo wanapewa kesho maana ni kwamba ni akiomba leo kibali anakipata kesho yake tumejitahidi sana kufanya hili na kazi inayobakia sasa ni kwenda kuhakiki kule ambako mizigo iko tunalazimika kutembea masaa mengi kutoka station moja kwenda nyingine lakini tumeweza mwisho tunasema kwamba hakuna mdau atakayeruhusiwa kushiriki tenda za ununuzi tenda za ununuzi wa kemikali au kuuza kemikali bila kuwa na usajili kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali hili agizo wadau wengi husika ni watendaji ndani ya vyombo vya serikali na wizara idara mbalimbali pale ambapo mnatoa tenda na mnajua kabisa kwamba wanaoomba tenda kwenye tenda document kuna do, issues ambazo zitahusisha kemikali then tenda hizo zitolewe tu kwa wale ambao wana usajili wa kudili na kemikali wana hati za usajili asipewe mtu tenda ya kuingiza kemikali ambaye hajasajiliwa na mkemia mkuu wa serikali kwa sababu tutakapokuta mizigo bandarini mizigo ni ya serikali lakini aliyeiagiza hana hati ya usajili tutaizuia tumeshuhudia wizara mbalimbali zinatuandikia kutuomba turuhusu mizigo iingie inayoingizwa na watu ambao hawajasajiliwa sasa ndani ya serikali tunaanza kupishana tunaomba tutoe tamko ili kwamba hakuna atakayeruhusiwa mizigo yoyote ambayo ni ya serikali iingizwe na wadau walio sajiliwa na serikali inaeleweka mwisho kabisa tunasema ikiwa hatua ya kuendelea kutoa elimu kama hatua ya kuendelea kutoa elimu tumepanga kufanya kikao cha wadau wote wa kemikali mapema mwezi Septemba kwa maana ya kwamba wale ambao tunakutana nao kila siku ni mawakala wa forodha mapema mwezi ujao tutahitaji sasa kufanya kikao na wadau wafanyabiashara wenyewe wa kemikali waweze kutusikia na sisi tuwasikilize na baada ya hapo tuweze kuelekezana nini cha kufanya ili shughuli za matumizi salama ya kemikali ziendelee kusonga mbele
Acha kuwa na stressi. Furahia kupiga simu bila wasi ukiwa na Red. Ishi bila wasi na Red Relax. Vodacom. Power to you.